உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்வவர் என்று வள்ளுவர் சொல்லி இருக்கிறார் உழுதுண்டு வாழ்பவர் யார் பின்னையும் செல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மற்ற உத்தியோகம் செய்யறவங்க மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி விவசாய மக்கள் சார்பாக நம்ம வந்திருக்கிறோம் வந்திருக்கோம் இனிமேதான் நம்ம அந்த கோரிக்கையை பத்தியே நம்ம கதையா பாட இருக்கு யாருக்கு கேட்டாலும் கேட்காட்டிலும் ஆமா கேட்க கூடியவர்களுக்கு இது கேட்டு நமக்கு கிடைக்க கூடியது கிடைத்தால் போதும் அதேதான் தமிழ்நாடே அதாவது நாம படைத்த பகவானுக்கு அடுத்தபடியாக படியளக்கக்கூடிய தெய்வங்களாகி விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு எங்களுடைய முதல் உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்வவர் என்று வள்ளுவர் சொல்லி இருக்கிறார் உழுதுண்டு வாழ்பவர் யார் பின்னையும் செல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மற்ற உத்தியோகம் செய்யறவங்க அவர விவசாய தொழுது அவர் பின்னே பொண்ணு வள்ளுவர் சொல்லி இன்னும் விவசாய பத்தி பாடன்னா எந்த துறை சிறந்து இருந்தாலும் ஒரு நாட்டுல விவசாயம் செலிக்கவில்லை என்றால் நம்ம எல்லாம் என்ன சாப்பிட்டு வாழ எப்படி முடியும் வேளாண்மை செலிக்க வேண்டும் ஆமாம்மா விவசாயிகள் வாழ வேண்டும் வாழ வேண்டும் விவசாயிகளுடைய கோரிக்கைகள் நிறைவேற வேண்டும் ஆமாம்மா ஒரு நாட்டின் உயிர் நாடி என்ன என்று கேட்டால் அது விவசாயம் தான் பாரதத்தின் பண்பாடு எங்கே வாழ்கிறது என்று சொன்னால் சொன்னால் விவசாய மக்களிடத்திலே கிராமங்களில் வாழ்கிறது ஆமாம்மா ஆமா அதாவது இயற்கையை நேசிக்க வேண்டும் ஆமாம்மா ஒருவன் சீராக வாழ வேண்டுமானால் சீரை தேடி ஏரை தேடி ஒருவன் சீராக வாழ வேண்டுமானால் ஏரை தேடி அதுக்கு பிறகு சீராயிக்கிடும் ஆமா நீ வீட்டுல வருத்தி கிடந்து நீ கெட்டுக்கட்ட பணவத்து நீ எந்த தொழில்ல நீ வேலை செஞ்சாலும் சரி 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 விவசாயி சேத்துல இறங்கி ஆமா வாடு வடாமல் நீ சோத்துல கை வைக்க முடியும் முடியாது கிடையாது எத்தனை தொழில் உலகத்தில இருந்தாலும் விவசாயத்துக்கு ஈடான தொழில் உலகத்துல கிடையவே கிடையாது கிடையாது விவசாயிக்கு ஈடான உத்தியோகர் உலகத்துல கிடையாது விவசாய மக்கள் கோரிக்கைகளாய பத்து கோரிக்கைகளை சரி நம்மளுடைய தமிழக அரசாங்க உடனடியாக நிறைவேற்றி வைக்கும் போடி நம்மளும் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அரசாங்கோ அரசாங்கோ எம்மசி சாமிநாதன் சாமிநாதன் உழவர்களுக்கு தர வேண்டும் தர வேண்டும் அடுத்தபடி என்ன தெரியுமா என்னம்மா உழவர்கள்
விவசாய மக்கள் வைத்திருக்க கூடிய முதல் கோரிக்கை இரண்டாவதுபடியாக அதாவது அந்த காலத்துல மன்னர்கள் எல்லாம் எல்லாம் குடிஜன மக்களுக்காக வேட்டையாட செல்வார் செல்வார்கள் எதுக்காக வேட்டை போறாங்க எதுக்காக மலை அடிவாரத்தில் வன வனங்களின் ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் மகசூல் செய்தோமானால் அங்க வந்து காட்டு மிருகங்கள் வரக்கூடும் வரும் வரும் மானு எல்லாமே வரும் அதாவது யானையும் நம்ம நாட்டு மிருகம்தான் மிருகம் தான் மேல அனுதாபம் இருக்க வேண்டும் ஆமா அதை விட கூடுதலாக இந்த விவசாய மக்கள் இடத்திலே இருக்க வேண்டாமா இருக்க அதுக்கு ஒரு தீர்வு வேண்டாமா சரி அந்த யானை வருது அதை அடிச்சிருவோம் சொல்லி ஓடுனா ஏழு வருஷம் ஜெயில தூய் போட்டுருங்க போட்டுருவாங்க போட்டுருவாங்க அப்ப நம்ம சத்தம் பரவாயில்லையா இல்ல இல்ல இல்லம்மா யானை எப்படி பத்தி விட எப்படி கொல்ல முடியும் அப்ப நாங்க செய்யலனா அது அரசாங்கம் உடனடியா அந்த விவசாயத்துக்கு வேலி கட்டி காத்து அதுதான் செய்ய முடியும் அப்படி இல்லனா ஒருவன் இரண்டு பேர் செத்திருக்கும் போதே இவங்க நல்ல முடிவு எடுத்திருந்தா பதினோரு விவசாயம் ஆயிருக்க முடியும் முடியாது முடியாது அந்த பதினோரு விவசாய குடும்பங்கள் என் நிலையில இருக்கிறதுன்னு யார் சொல்ல முடியும் முடியாதம்மா முடியாது முடியாது ஆகையினால அந்த காலத்து மன்னர்கள் அந்த விதம் ஆண்டார்கள் இப்போ நாங்க சொல்லக்கூடிய இந்த கோரிக்கையை தாங்கள் நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டும் என்று விவசாய மக்கள் இரண்டாவது கோரிக்கை என்ன தெரியுமா என்னம்மா என்ன அதாவது நம்ம விவசாய மக்கள் அரசாங்கத்திடம் கேட்கக்கூடிய இரண்டாவது கோரிக்கை என்ன தெரியுமா என்னமா தெரியும் அதாவது நான் நினைச்சேன் எப்படி காட்டுக்குள்ள வந்து இன்னைக்குதான் முத முதலா வில்லுப்பாட்டு படிக்க காட்டுக்குள்ள காட்டுக்குள்ள வந்து சாலவு நாளும் கோயில் குளத்துல வச்சு நம்ம பாடு படிச்சிருக்கோம் காட்டுக்குள்ள வந்து நம்ம பாடதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா என்னம்மா நம்ம பாட வந்திருக்கிறது காட்ட பத்தி ஆமா அப்ப காட்டுக்குள்ள தானே நம்ம வாடணும் பாடணும் அப்ப விவசாயம் வந்து எவ்வளவு தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தது தெரியுமா வேளாண்மை வந்து எவ்வளவு தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தது தெரியுமா வந்து பாடுதோம் நம்மள படைத்த கடவுள்களை நம்ம பார்க்கவில்லை இல்லை நாமளுக்கு உணவளித்த கடவுள் முன்னாலே நம்ம வாடிக்கொண்டோம் இரண்டாவது கோரிக்கை தமிழக அரசாங்கத்திடத்திலே ஆமாமா விவசாய பெருங்குடி மக்கள் வைக்கும் கோரிக்கை என்னவென்றால் என்னம்மா செய்ய தமிழ்நாடு அரசாங்கமே தமிழ்நாடு அரசாங்கமே தமிழ்நாடு அரசாங்கமே
மதிப்புக்குரிய தமிழக அரசாங்கமே இரண்டாவது கோரிக்கையாக நாங்க விவசாய மக்கள் கேட்பது என்ன தெரியுமா என்னமா என்ன அதாவது நெல் ஒரு குண்டாலிக்கு எங்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் தரணும் தரணும் அடுத்தபடியாக சரி ஒரு டன் கரும்புக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் தர வேண்டும் அடுத்தபடியாக சரி மஞ்சளுக்கு எங்களுக்கு பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் தர வேண்டும் சரி 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 அது மட்டும் இல்ல இன்னும் எங்களுக்கு நிறைய கோரிக்கைகள் இருக்கு 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 என்ன அதாவது அந்த காலத்துல என்னமா அரசாங்க வேலைக்கு எவரும் போக மாட்டாங்க ஆமா அகிலம <laughs>
அப்படியா எங்க பனமரத்துல இருந்து கல் இறக்குவதற்கு அனுமதி வேணும் ஏன்னா கல்லுல எந்த விதமான விஷமோ கிடையாது கிடையாது கருப்பட்டி தான் அடுக்கலாம் அதாவது பனை மரத்துக்கு வந்து கற்பக மரம்னு பேரு அப்படியாமா கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய மரம் பனை மரம் ஆமாமா அது எதெல்லாம் அது உண்டு ஆக்குது எதெல்லாம் எதெல்லாம் சொலவுக்கு அதுதான் வெட்டிக்கு அதுதான் வர்ண கொட்டாம் கொட்டாம் கருப்பட்டி ஓலைச்சுவடி அக்காலத்துல ஓலைச்சுவடி ஆமா பதநீர் கல்லு கருப்பட்டி கருப்பட்டி நொங்கு பதநீர் அது உள்ள பனங்கிழங்கு தகுந்து ஆமாமா பனம் மரத்துல எதுவுமே வீணா போகக்கூடிய பொருளே கிடையாதம்மா கிடையாது பனம் மரத்துல நாங்க கல் இறக்கி சாப்பிடணும் சாப்பிடணும் விற்கணும் ஆமா உதய எங்களுக்கு அதுக்கு அனுமதி வேணும் வேணும் இதுதான் விவசாயி கேக்குறாங்க எப்படி கேக்குறாங்க எப்படி அம்மா கல் இறக்க அனுமதியோ Yeah. 
கேட்கக்கூடியது என்ன விவசாய நாங்கள் மூன்றாவதாக கேட்கக்கூடியது என்னதுமா அதாவது தேங்கண்ணெய் கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் உள்ளிட்ட எண்ணெய் வகைகளை உழவர்களிடத்தே நேரடியாக கொள்முதல் செய்து செய்து மானிய விலையில் நியாய விலை கடைகளிலே விற்பனை செய்ய வேண்டும் ஆமா இதற்கு தமிழக அரசாங்கம் எங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டுமா எங்களுடைய <laughs> 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 Yeah. <laughs> 
தமிழக அரசாங்கம் எங்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ஒரு மாத காலமாக விவசாயிகள் அவர்களோட வேலையை போட்டு வந்து உட்கார்ந்திருந்ததுனால அதாவது தங்க வாங்கினாலும் வாங்கிடலாம் தக்காளிய வாங்க முடியல முடியலமா அந்த வளவிக்கு சின்ன வெங்காயம் விலையை கேட்டுட்டு பல்லாரி வெங்காயத்தை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஆமா ஆமா அது தவ தக்காளிய <laughs> 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 பருத்தி அம்பது ரூபாங்க பருத்தி போட்டுருக்காங்க ஒரு நாள் புல்லா எடுத்துட்டு அம்பது ரூபாய்க்கு போடுறேன் ஒரு கிலோ அப்படியா ஆமா நீங்க அப்படி நான் அஞ்சு மரக்க விதப்பாட்டுல ஒரு அஞ்சு மரக்க கடலை பருப்பு ஊனு என்ன செய்ய என்ன செய்ய என்ன செய்ய அப்ப என்ன செய்யணும் என்ன செய்ய நாங்க எல்லாம் நாங்க அதிகம் விளைச்சல மகசூல்களை வேளாண்மையை தந்தா தானே நீங்க உட்கார்ந்து சாப்பிட முடியும் சாப்பிட முடியும் எங்களுக்கான கோரிக்கையை நாங்க கொடுப்பதற்கு முன்ன நீங்க கூப்பிட்டு எங்களுக்கு செய்யணும் வேணும் இனிமேலாவது எங்களுக்காக செய்ய வேண்டும் என்று பணி வன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம் அரசாங்கத்திட்ட கேட்கணும் பருத்தி எல்லாம் அடைஞ்சு வச்சிருக்கு பருத்தி கொடுக்கனால பருத்தி அடைஞ்சு வச்சிருக்கு விலையை கூட்டி கொடுங்க அதான் தூக்க அப்படி இருக்கு இந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை வந்தது என்னமா நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் என்னைக்கு வந்ததும் விவசாயிகளுக்கு வேலைக்கு ஆள் வரவே மாட்டாங்க வெளியூர்ல இருந்து ஆட்டோ புடிச்சுல கூட்டிட்டு வராங்க வரமாட்டாங்க அவன மரத்துல தூங்குதாங்க என்ன வேலை செய்யலையாக்கா வேலை செய்யவா செத்தோட போய் சட்டிய வச்சுட்டு மம்பட்டி வச்சுட்டு வந்து சாப்பிட ஊர் புரணி பேச வெளியில வந்து குத்த வச்சு படுக்க நாங்க கையெழுத்து போட்டு வாங்குதுங்க எடுத்து இந்த பிள்ளை இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா விளம்பரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒரு அவங்களோட நன்மைக்காகத்தான் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த நூறு நாள் வேலைக்கு அவங்க அவங்க இடத்துல அவங்க அவங்க நிலத்திலே ஒரு பத்து விவசாயி இருக்காங்க நம்ம அங்க ஒரு ஊர்ல ஒரு ஒரு ஆபீஸ் இருக்கணும் இருக்கணும் அங்க போய் நம்ம என்ன பத்து பேர் வரணும் நம்ம சொல்லணும் சொல்லணும் பத்தாலு உங்களுக்கு பத்தாலு உங்களுக்கு பத்தாலு அவங்களே பிரிச்சு விட்டுருவாங்க வேலையாக்கள் அங்க இருக்கணும் ஆமா அங்க அவரவரு தந்த ஆட்களும் வேலையும் நடக்கும் நடக்கும் விவசாயமும் நடக்கும் ஆமா அவர்களுக்கு தகுந்த கூலியும் கிடைக்கும் கிடைக்கும் ஆகையினால ஆமா தமிழக அரசாங்கம் இந்த அன்பான வேண்டுகோளை எங்களுக்காக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ஆமா விவசாய பெருங்குடி மக்கள் கேட்டுக்கொள்கின்ற இது எத்தனாவது கோரிக்கை நாலாவது ஆகையினால சரி இன்னும் எத்தனை கோரிக்கை ஆறு கோரிக்கைகள் இருக்கு இருக்கு அடுத்தபடியாக என்னம்மா அருமையுள்ள விவசாய பெருங்குடி மக்கள் மக்கள் ஒரு முறை மன்னவனை வாழ்த்துவதற்காக சரி அவ்வையார் சொன்னாங்க அவ்வையார் ஒரு மன்னவனை வாழ்த்துவதற்காக ஒரே வார்த்தையில வரப்பு உயர வந்துட்டாங்க வரப்பு உயரை வரப்பு உயர்ந்தால் ஆமா வரப்பு உயர நீர் உயரும் ஆமா நீர் உயர்ந்தால் நெல் உயரும் உயரும் நெல் உயர்ந்தால் குடி உயரும் உயரும் குடி உயர்ந்தால் கோல் உயரும் ஆமா கோல் உயர்ந்தால் கோல் உயர்வார் கோன் என்ற சொல்லக்கூடிய அரசன் உயர்வார் ஒரு அப்போ ஒரு அரசன் நன்றாக இருக்க வேண்டுமானால் முத விவசாயி நல்லா இருக்கணும் ஒற்றுமை இருந்தா மட்டும்தான் உங்களோட கோரிக்கை நிறைவேறும் அதுதான் வரப்பு உயர ஆமா நீர் உயரும் 
நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடி உயரும் குடி உயர கோல் உயரும் கோல் உயர கோல் உயர்வா